ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള പി എസ് സി നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എം എ ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലം എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആണ് എക്സാം നടന്നത് ഇന്നാണ് എക്സ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കീ വന്നത് കീ എന്നല്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കീയും വേണമായിരുന്നു കീയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ അത് പറയാം ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കുക എനിക്ക് ഇലക്ട്രി ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ കാരനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം അറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് വാർപ്പേജ് ഓഫ് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ വാർപ്പേജ് സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ മാത്രമല്ല ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വാർപ്പേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജ് റൂളർ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ഓർത്തുള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജ് റൂളർ ഓക്കെ ഡയൽ ഗേജ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗേജ് വി ബ്ലോക്കുകളൊന്നുമില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജ് റൂളർ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജ് എന്നേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എം എം വിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സെയിം ഇതാണിത് അതിനകത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജ് റൂളർ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഡോമീറ്റർ ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ സ്പീഡോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഓർഡറോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഡയറക്ഷൻ അല്ല ആൻസർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടു ഡി വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫയർ ഡ്യൂ ടു ലിക്വിഡ്സ് സോൾഡ്സിന് എ ലിക്വിഡ്സിന് ബി ഗ്യാസിന് സി മെറ്റൽസിന് ഡി അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് ബി ആണ് ക്ലാസ് ബി ആൻസർ ഈസ് ബി വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിവൈസസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു സ്പോട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്സ് ഇൻ ആർമേച്ചർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രോളർ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഗ്രോളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർമേച്ചറിലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ തിക്നസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സ്ക്രൂ ഗേജ് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സ്ക്രൂ ഗേജുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയർ ഗേജുകളാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ആൻസർ ബി ആണ് വയർ ഗേജ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു വട്ടത്തിന് അതിൽ കുറേ എന്താ ഒരു ചെറിയ തി ഒരു വട്ടവും ഉണ്ട് അത് വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും കണ്ടുപിടിക്കാം ചെറിയ തിൻ ഷീറ്റ്സിൻ്റെ തിക്നസ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് വയർ ഗേ ഷീറ്റ് വയർ ഗേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ബി എ ബോൾട്ട് ഓഫ് എം ട്വൻറ്റി ഫോർ ബാർ ടു ടു എപ്പോഴും പിച്ചാണ് ഓർത്തോളം അറിയാമല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമീറ്ററും അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിച്ച് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ല പിച്ച് ടു ആണ് ദ നോർമൽ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് പിച്ച് ഈസ് ടു അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ബി ആണ് ബാക്കി ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് ത്രെഡ് അല്ല ഡയമീറ്റർ ആണ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഇതാണ് ഇത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ അല്ല നോർമൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ബി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് എം എം അപ്പോൾ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ടോളറൻസ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് സി വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഐസ് ഐസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോഗിൾസ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് ബി വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇ സിഒ ഇ സിഒ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അതായത് എം എ ഇയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇ സി ഒ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതിനതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് മൈനർ മൈനർ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് അകത്താണ് മൈനർ എനർജി കൺസർവേഷനകത്താണ് സ്റ്റോപ്പിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ലീക്സ് എന്ന് അതിനതിൽ ആദ്യം തന്നെ നടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ സ്റ്റോപ്പിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ലീക്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഡി ആണ് ഓക്കെ
വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് കേട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലായിരിക്കും മിക്കവാറും മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ ഈസ് എ അടുത്ത ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ്സ് ആറോ സെയിം സൈസ് അല്ല എപ്പോഴും ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ആയിരിക്കും വലുത് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ചെറുതുമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ പെട്രോളിൻ്റെ വാൽവും എക്സോസ്റ്റ് പോക്കോയിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ല തിരിച്ചാണ് എപ്പോഴും ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് വലുതാണ് കാരണം കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എടുത്തുകൊണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഈസ് എപ്പോഴും മോർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ബി ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്താ തെർമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എടുത്താൽ അപ്പോൾ എന്താ ഹോട്ടായിരിക്കത്തില്ല കോൾഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റേ ഡിസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ പതിനാറ് സി ആണ് അത് ഹോട്ടാവാം കോൾഡ് ആവാം പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും മറ്റേ നമ്മുടെ എൻജിനിലെ കൂളൻ്റെ വെള്ളത്തിന് ഒരുപാട് തണുത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറ് അപ്പോൾ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻസർ കീയും സി ആണ് പക്ഷെ അത് ഡിസൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ആൻസറും സി ആണ് ഓക്കെ ആൻറ്റീനോക്ക് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസലിൻ ഗ്യാസലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പെട്രോൾ ആണ് അല്ലേ ഗ്യാസലിൻ എപ്പോഴും പെട്രോൾ ആണ് പെട്രോളിൻ്റെ ആൻറ്റീനോക്ക് ക്വാളിറ്റി പെട്രോൾ നമ്മളിപ്പം പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈ ഒക്ടേൻ പെട്രോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഹൈ ഒക്ടേൻ പെട്രോൾ അപ്പം ആൻറ്റീനോ ക്വാളിറ്റി എന്നായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അല്ല വേപ്പറൈസേഷൻ നമ്പർ അല്ല ഡിറ്റർനേഷൻ നമ്പർ അല്ല ആൻസർ ഈസ് ഒക്ടേൻ നമ്പർ സി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ക്രാപ്പർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് യൂസ്ഡ് ഇവിടെ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് എന്ന ടു റിമൂവ് എനി ഗ്യാസ്കറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ എഡ് അത് ശരിയാണ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ക്രാപ്പറിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ വേണമെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം കാരണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു എന്താ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അത് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്താൽ അത് എത്രത്തോളം ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുക ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ നോക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റീമർ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ക്ലീൻ ദ വാൽവ് ഗൈഡ് വാൽവ് ഗൈഡ് ഒരിക്കലും റീമർ വെച്ച് വാൽവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാൽവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഒരു ഗൈഡാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് റീമർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ വാൽവ് ഗൈഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റീമർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് എ ആണ് ശരി ബി സെറ്റാണ് അപ്പം ആൻസർ ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് അല്ലേ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആണ് വോളിയം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് എ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് വീൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് വീൽ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മളാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് ബാക്ക് വീലും ഫ്രണ്ട് വീലും നമ്മളുള്ളതല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് വീലുകൾ അത് വണ്ടിയുടെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് വീലിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മളുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാക്ക് നമ്മൾ അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ട്രാക്ക് എന്നാണ് ആക്സിൽ വിടുത്തല്ല വീൽ ബേസ് അല്ല ടേണിംഗ് സർക്കിളും അല്ല ആൻസർ എന്നാണ് ട്രാക്ക് ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ആൻസർ ഈസ് സി ഇൻ കാസ് ആറിങ് റാക്ക് ആൻഡ് പിന്നീൻ സ്റ്റിയറിങ് ദ ഗിയർ റാക്ക് റാക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് റാക്കും പിന്നീനും അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് റാക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പിന്നീൻ അല്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കാര്യമാക്കല്ലേ ഇതെപ്പോഴും സ്റ്റിയറിങ്ങിലോട്ട് ഇറങ്ങി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കൊടുത്തത് നമ്മൾ ടയറിൻ്റെ ടയർ റോഡിലായിട്ട് ആയിരിക്കും ടയർ റോഡിലായി ഇത്ര ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലേ ഞാൻ ചുമ്മാ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളു ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് ഇത് ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് അപ്പം എപ്പോഴും അത് ടയർ റോഡിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിറ്റ്മാൻ ആക്സിസ
അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ക്ലെയിം കൊടുത്തോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പടങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ പ്രൂഫ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു തരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ എ ആൻഡ് സി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ക്ലെയിം കൊടുത്തു വെക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ലാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ടു അഡ്ജസ്റ്റ് സ്ലാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റർ സ്ലാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റർ ആക്ച്വലി ഇതും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇത് സ്കാം അല്ല സ്ലാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റർ എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ക്യാം ആണ് ഓക്കെ സ്കാം അല്ല എസ് ക്യാം ആണ് ക്യാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്കാം എന്നാണ് ആക്ച്വലി കീയും സ്കാം എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ എസ് ക്യാം ആണ് ഇതും വേണമെങ്കിൽ ക്ലെയിം കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് എത്രത്തോളം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല കാരണം പിന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പേസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ മിസ്സിങ് അതുകൊണ്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ സ്കാം എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എസ് ക്യാം എന്നാണ് ഉത്തരം വരേണ്ടത് കൊണ്ടും ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ ക്ലെയിം കൊടുക്കാം എന്നാലും കൊടുത്തു നോക്കൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും കൊടുത്തു നോക്കൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രെയിം കൺവെൻഷണൽ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് സെമി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രെയിം ഇല്ല ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രെയിം ഇല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ബി വിച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം മെമ്പർ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഹെൽപ്സ് ടു വേരി ദ ലിവറേജ് ബിറ്റ്വീൻ എൻജിനും റോഡ് വീലും തമ്മിലുള്ള ഇത് ആ ഒരു സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എന്ത് സാധനമാണ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് അല്ലേ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേണിങ്ങിന് രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് ടയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ബാക്കിലത്തെ രണ്ട് ടയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊപ്പലർ പുറകോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്ലച്ച് കാര്യമില്ല ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് ബി നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ഫ്രിക്ഷൻ സർഫസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു 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 ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ആക്സിൽ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് അപ്പം നോർമൽ ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ടുള്ള നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സിനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അത് കോൺ ക്ലച്ച് ആയിരിക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പടം അല്ലെ കോൺ പോലെ ഇരിക്കണം എന്നിരുന്നാലേ ഇത് പുറത്തോട്ട് അല്ല സാധാ ക്ലച്ചിലെല്ലാം ആക്സിൽ മാത്രമേ ഫോഴ്സ് വരത്തുള്ളൂ എന്താ ഇത് വരുത്തില്ല ഇതാ നോർമൽ ഫോഴ്സ് കാണത്തില്ല ആൻസർ എന്താണ് എ ആണ് ക്ലച്ച് കോൺ ക്ലച്ച് ഓക്കെ ഇരുപത്തെട്ട് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ യൂസർ അതായത് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ചോദിച്ചത് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ദ യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലച്ച് ചെയ്ത അതിനകത്ത് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് അല്ല മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് അല്ല സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ആൻസർ ഈസ് സി ഗിയേഴ്സ് ഇൻ സ്ലൈഡിങ് മെഷ് സ്ലൈഡിങ് മെഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗിയർ എപ്പോഴും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കയറണമെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം സൈക്ലോഡിന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഹെലിക്കലിന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല വേമിന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് സ്പർ ഗിയർ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഡി ദ ഡ്രൈവിങ് ഓർ ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗിയർ ബോക്സ് ഏതാണ് ഡ്രൈവിങ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻജിനിൽ നിന്നും നേരെ ക്ലച്ചിലേക്ക് വരുന്നു ക്ലച്ചിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് നേരെ പോയിട്ട് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഗിയർ ബോക്സിനെ അല്ലേ ഗിയർ ബോക്സിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ ഈസ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് എ ഈ പല പല അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ലേ ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലയിടത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക അത് ആക്ച്വലി വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവിങ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ലേ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പലയിടത്തും കുഴപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അത് എപ്പോഴും ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ ദ മെമ്പർ വിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ദ ടോർക്ക് ഇ
അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് എ ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ കൂടുതൽ ടോർഷൻ വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് മാഗ്നീഷ്യം അലോയ് വീൽസിന് ആണ് അതുകൊണ്ട് റേസിംഗ് കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയങ്കര ടോർക്കും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫോറിന് അപ്പോഴും എ മഗ്നീഷ് റേസിംഗ് കാറിന് എപ്പോഴും മഗ്നീഷ്യം ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ തേർട്ടി ഫോറിൻ്റെ എ ആണ് ഓക്കെ വെൻ ലോഡിങ് എ വെഹിക്കിൾ ദ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഓൾ വീൽസ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ വീൽസിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ വീൽ ഏത് വീലിൽ നിന്ന് ലോഡ് കൂടുന്ന അതിന് വേറെ ടയർ കൂടുതൽ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഡി ആണ് ഇൻ മോഡേൺ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പൈലറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പൈലറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ സ്റ്റാർ അതായത് മെയിൻ ഫ്യൂവൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മെയിൻ ഫ്യൂവൽ വന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുതായിട്ടൊരു പൈലറ്റ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പൈലറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് അത് ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി അത് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കിടക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കുമ്പം നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് അതിൽ റെഡ്യൂസിങ് നോയ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ കീ പക്ഷേ സി ആണ് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം കൊടുക്കാം കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലെയിം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആൻസർ പക്ഷേ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ സി ആർ ഡി കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ദ മാക്സിമം പ്രഷർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് ഹൈ പ്രഷർ പമ്പിൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ആണ് പിന്നെ അതിൽ ചോദിച്ചത് എന്താണ് മാക്സിമം പ്രഷർ ആണ് ആൻസർ സി ഇത് കുറേ പേര് കുത്താനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടേ ഇത് കാണുന്ന ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബാർ കയറി കുത്താനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷേ ആൻസർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ആണ് ആൻസർ ഇസ് ബി സ്വിച്ചിങ് സ്പീഡ് ഓഫ് പീസോ ഇഞ്ചക്ടർ സൊളനോയിഡ് വാൽവിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് പീസോ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് അപ്പം ഹൗ മെനി ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് എ ഇൻ പെട്രോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഡ്രോൺ ബൈ ദ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് എപ്പോഴും ഫ്യൂവൽ പമ്പ് എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂവൽ പമ്പ് വേണുന്ന ഫ്യൂവലിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ വിഡ്രോ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം മോർ ദാൻ ദ റിക്വയർഡ് ആൻസർ ഈസ് ഡി വിച്ച് സെൻസർ ഈസ് യൂസ് ടു കറക്റ്റ് ദ എയർ ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് കീ തെറ്റാണ് എം എ ടി അല്ല ഇത് എം എ എഫ് സെൻസർ എന്ന് മാത്ത് സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെൻസർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും ഇല്ല എം എ എഫ് അതായത് മാസ് എയർ ഫ്ലോ അല്ല അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ ആണ് എം എ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മീൻ അല്ല മീൻ എയർ പ്രഷർ ഈ എം എ പി സെൻസർ അതല്ല ബാരോ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല ടി പി എസ് സെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി പി എസ് എന്തോ ആയിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇത് വേറെ സെൻസർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എയർ ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അപ്പം ആൻസർ എം എ എഫ് സെൻസർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം എം എ ടി സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെൻസർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എം എ എഫ് സെൻസർ ആണ് അത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ സി ഒന്നിൽ ഡിലീറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലെയിം കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സി അല്ല സി അല്ല എം എ എഫ് വിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് യൂണിറ്റ് ഗീവ് സിഗ്നൽ ടു ഐ എ സി വാൽവ് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപോലെ കിടപ്പുണ്ട് ഇ സി യു എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നത് ഇ സി യുവും ഇ സി എമ്മും ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ മോഡ്യൂളും ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് യൂണിറ്റും ആണ് അല്ലെ ഇ സി യു ഇ സി എമ്മ് അപ്പം ഇ സി എം ഇ സി യു ഓരോ ഇതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഇ സി യു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലെയിം കൊടുത്ത് നോക്കൂ പക്ഷേ ഇ സി യു തന്നെയാണ് ഇ സി എം അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ആവും എന്നിരുന്നാലും വേണമെങ്കിൽ ക്ലെയിം കൊടുക്കാം ഇ സി യു എം ആണ് ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇ സി യു എന്നാണ് കിടക്കുന്ന
ഇതും വേണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്ലെയിം കൊടുക്കാം എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ടില്ല ആൻസർ സിക്സ് ആൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന് ഞാൻ അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ടടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ബി എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം ദ സബ് കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദ റിസീവർ ഡ്രയർ ടു സബ് കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് സബ് കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് നേരെ കയറുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്കാണ് ആൻസർ ഈസ് സി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിറ്റി ഫോർ കംഫർട്ട് ലെവൽ കംഫർട്ട് ലെവൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കംഫർട്ട് ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ഡെസിക്കൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോർ ആർ വൺ ത്രീ ഫോർ സിലിക്കാ ജെല്ലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സിയോലൈറ്റാണ് ആൻസർ പക്ഷേ ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കീയും സിയോലൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ആൻസർ ഈസ് സിയോലൈറ്റ് ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഈസ് ഫിറ്റഡ് നിയർ ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ നമ്മൾ വണ്ടിക്കകത്തൊക്കെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ കംപ്രസറിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് കംപ്രസറിലോട്ട് അല്ല കണ്ടൻസറിലോട്ട് കയറുന്ന എയറിൻ്റെ അതാണ് ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് വെളിയിലത്തെ അല്ലേ നമ്മുടെ കാറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന കണ്ടൻസറിന് മുമ്പിലായിട്ടാണ് വെക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സി ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് റെഫ്രിജറൻ്റ് ലീക്കേജ് റെഫ്രിജറൻ്റിൻ്റെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്ന മെയിനായിട്ട് സീലുകളിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ കണക്ടർ സീലിനെക്കാട്ടി കൂടുതലും കംപ്രസർ കംപ്രസർ എപ്പോഴും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമായുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കംപ്രസ്റ്റർ കംപ്രസറിൻ്റെ സീലിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ലീക്കേജ് കൂടുതൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ അമ്പതിൻ്റെ ഡി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഡി സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് എയർ ഫോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് പെട്രോൾ ബൈ മാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ടു വൺ നോ ഡൗട്ട് ആൻസർ ഈസ് എ കമ്പയർ ടു പെട്രോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എമിഷൻസ് ഓർ എത്തനോൾ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെസ് എമിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഫ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തനോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പെട്രോളായിട്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ബി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കമ്പർഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എഞ്ചിൻ ദ ഡിലേ പീരീഡ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ നോ ഡൗട്ട് ആൻസർ ഈസ് സി കമ്പഷൻ ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് റാപ്പിഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് കമ്പർഷൻ്റെ റാപ്പിഡ് ആവുന്നത് പ്രീ കമ്പർഷൻ ചേംബറിൽ നിന്നാണ് കീ വന്നേക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയില്ല ആൻസർ ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഈസ് ഡി ബേസിക് ഫ്യൂൽ ഫോർ ഫ്യൂൽ സെൽ ഫ്യൂൽ സെൽ എന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഫ്യൂൽ സെൽ അല്ലേ ആൻസർ ഈസ് എ തേർട്ടി മൈക്രോ ഫയറഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ the reactance of the capacitor is 100 ohms the value of the current is idu actually matte 1 by 2 pi f c nalla i equation vechittaanu nammal cheyna f frequency aanu supply nammal 50 hertz ennalladaanu namukku ariyalla nammala supply na 50 hertz aanu angane vechittu nammal endha kandupidikkana idu vechu ee oru idu vechittu rms kandupidikkana ee oru equation aanu nadu upayogikkana aanu ende oru nigamanam appo nammal idu vechittu idin inverse varumba alle ഇൻവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതാണ് ആർ എം എസ് കറണ്ട് അത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഫ്രീക്വൻസി അമ്പത് ഇൻറ്റു കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു മൈ തേർട്ടി മൈക്രോ ഫാറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ടു പവർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പിന്നെന്താ പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് അപ്പം ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് സിക്സ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞ ആൻസർ വരും അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്ന ഫോർ ആംബിയർ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഡി ഇത് നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എനിക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല ഞാനിത് ചെയ്ത് നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഫോർ ആംബിയർ തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത ആൻസർ ഈസ് ഡി ഫോർ മില്ലി ആംബിയറും എനിക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അറിയില്ല അപ്പം ആൻസർ വന്
നമ്മുടെ ആൻസർ ഡി ആണ് അമ്പത്തേഴിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് ഡി ഓക്കെ അമ്പത്തെട്ട് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് എഫ് ഇ ടി ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എഫ് ഇ ടി ഈസ് യൂണിപോളർ ശരിയാണ് യൂണിപോളർ ആണ് നോട്ട് എ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയർ അല്ല ക്യാരിയർ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പം നോട്ട് അത് തെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആണേ എഫ് ഇ ടി ഈസ് ആവിങ് ഹൈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം വണ്ണും ത്രീ ഉള്ളത് ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആൻസർ ഈസ് എ അമ്പത്തൊട്ടിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് എ ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ സീരീസും പാരലാണ് ചോദിച്ചു തന്നെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് പാരലൽ വരുമ്പം പാരലൽ വരുമ്പം ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് എ പ്ലസ് നാല് എ പ്ലസ് നാല് സീരീസ് വരുമ്പം എന്താണ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക വൺ ബൈ അല്ലേ ഇത് വരുമ്പോൾ ടെൻ വരും ഇത് വരുമ്പോൾ വൺ വരും ആൻസർ ഈസ് ബി സെനർ ഡയോഡ് സാർ സെനർ ഡയോഡിൻ്റെ ചോദിച്ചിരുന്നത് സെനർ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് സെനർ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് ബി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിനകത്തൊന്നും ഇല്ല പാർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ ആൻഡ് ത്രീ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഉള്ള ആൻസർ ഡി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റോൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് തമ്പ് റോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ റൈറ്റ് തമ്പ് നമ്മുടെ ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണിത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം എന്താണ് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അല്ല അല്ലേ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് അത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കണിയുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പം സെക്കൻഡ് ഫിംഗർ ഹെൽഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ടു ആൻസർ ഈസ് സി അതെ ദ കണ്ടക്ടർ ക്യാരീസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ മറ്റേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ കറണ്ട് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ടെസ്ല ദ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടു അല്ല കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ല എന്താണ് ബിൽ എല്ലാം തന്നിരുന്നത് അപ്പം ടു മീറ്റർ എന്താണ് അപ്പം ചോദിച്ചു തന്നാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബി എ എൽ സൈൻ തീറ്റ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ വൺ ആയി അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഈസി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ് ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ ആൻസർ ഡി നമ്പർ ഓഫ് ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ആൻ എയ്റ്റ് സിലിണ്ടർ വി എയ്റ്റ് എഞ്ചിൻ വിത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെസ് ഇഗ്നീഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലെസ് ഇഗ്നീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എട്ട് സിലിണ്ടറിന് രണ്ടെണ്ണം നാലെണ്ണം മതിയാവും അല്ലേ നാലെണ്ണം മതിയാവും വി എ ആയതുകൊണ്ട് വി 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 സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് വി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും വി എയ്റ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നാല് ഇഗ്നീഷൻ കോഴ്സ് മതിയാവും ആൻസർ ഈസ് ബി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ചാർജ് ഇല്ലാത്തപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഡി ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഡി വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ഫുള്ളി ചാർജഡ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ഫുള്ളി ചാർജഡ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ലെഡ് പെറോക്സിഡ് ആണ് അതെ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ സ്പോഞ്ച് ലെഡും ആണ് അതെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ സ്പോഞ്ച് ലെഡ് അല്ല നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ ലെഡ് പെറോക്സിഡും അല്ല ഇത് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് ആൻസർ ഈസ് എ ദ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി വിത്ത് ട്വൻറ്റി അവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ദാൻ ടെൻ അവർ റേറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു
എസ് ഡബ്ല്യു ജി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എന്താണ് തിക്ക്നെസ് ഓഫ് വയർ ആണല്ലേ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിന് കുറവ് ടേണും തിക്കുമാണ് തിക്ക്നെസ് കൂടുതലുമാണ് അല്ലേ അപ്പം ടേൺ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിന് കൂടുതലാണ് അപ്പം എ ഫോർ എ ഫോർ ബി ടു ശെ എ ഫോർ ബി ഫോർ ആണല്ലേ ശെ എ ഫോർ ബി ടു അത് തന്നെ എ ഫോർ ബി ടു എ ഫോർ ബി ത്രീ അപ്പം ആ ഒരേ ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ ആൻസർ അപ്പം ബി തന്നെയാണ് ആൻസർ ബി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇൻസിഡൻറ്റിനെസ് പോലെ പ്രൈമറി കറണ്ട് ബാറ്ററി കോയിൽ ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൈമറി കോയിലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മളല്ല ആരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മൾ പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വി ബൈ ആർ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് ഇ പവർ ആർ ടി ബൈ എൽ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ബി ആണ് ഫോർ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇഗ്നീഷ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ക്യാപ്പ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ ക്യാപ്പ് എപ്പോഴും വളരെ കുറവ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ എം എം ആയിരിക്കും കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും ചെറുതായിരിക്കും ആ ഗ്യാപ്പ് അത് വരുന്നത് ഇതായിരിക്കും അപ്പം വൺ ബി ടു എ വൺ ബി ടു എ ഉണ്ട് വൺ ബി ടു എ വൺ ബി ടു എ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്വൽ ആംഗിൾ ഡ്വൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പം എങ്ങനെ വരും ഡ്വൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഡ്വൽ ആംഗിൾ കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും അല്ലേ ഫോർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സിക്സ് സിലിണ്ടർ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കാരണം ആറ് സിലിണ്ടറുകളുണ്ട് അത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പം ത്രീ ഡി ഫോർ സി ത്രീ ഡി ഫോർ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ബി ആണ് സെവൻറ്റി ടു ആൻസർ ഈസ് ബി വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണ് ബി ആയിരിക്കും വണ്ണ് ബി ഉള്ള ഒരൊറ്റ കീ ആൻസറേ ഉള്ളൂ അപ്പം ദൈവം സഹിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ആൻസർ ഈസ് എ എലക്ട്രോ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് പ്രീ എഗ്നീഷൻ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ആണ് ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എലക്ട്രോഡാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അത് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എലക്ട്രോ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത് ബിലോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആർ കറക്റ്റ് ഫ്ലൈവിൽ മാഗ്നറ്റോ റൺസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് അത് ശരിയാണല്ലേ എഴുപത്തിനാലിൻ്റെ ആൻസർ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ആണോ ഫൈവിൽ മാഗ്നറ്റ് റൺസ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വേറെ ആണല്ലോ സോറി അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡ്വൽ മീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഗ്യാപ്പ് അല്ല സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഡ്വൽ മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ല നമ്മൾ ഫീലർ ഗേജ് വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫീലർ ഗേജ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്കർ ആ കോണ്ടാക്ട് ബ്രേക്കർ ഗ്യാപ്പിന് നമുക്ക് ഡ്വൽ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആൻസർ ശരിയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ശരിയുള്ള ഇതാണ് ടു ഇത് ടു തെറ്റാണ് അപ്പം ഇതിനത് ടു തെറ്റാണ് ടു തെറ്റാണ് അപ്പം ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആൻസർ ഈസ് സി നമ്മൾ ഫോർ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ആൻസർ ഈസ് സി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോയിൽ വൈൻഡിങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആർമേച്ചർ എപ്പോഴും എന്താണ് ലാപ്പ് ആൻഡ് വേവ് വൈൻഡിങ് ആണ് അല്ലേ ലാപ്പ് ആൻഡ് വേവ് നാല് ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലാപ്പ് ആൻഡ് വൈൻഡ് സീരീസ് ആൻഡ് ബാരല് അപ്പം ഇതിനതിൽ ഓപ്ഷൻസ് അത് വേറെ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ലാപ്പ് ആൻഡ് വേവ് ആൻഡ് ആൻസർ വരുന്ന ഡി ആണ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും റോട്ടർ സ്പീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫീൽഡ് കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആൻസർ കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ആണ് കറണ്ട് റെഗുലേറ്ററിന് ഒരിക്കലും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ആൻസർ ഈസ് ഡി ഇൻ ആൻ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന് അതിൽ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അതിനത് ഹെവി വയറാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഹെവി വയറാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം മെനി ലൂപ്പാണോ ഫ്യൂ ലൂപ്പാണ് ഫ്യൂ ലൂപ്പ് എന്ന് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെരി ഫ്യൂ ലൂപ്പായി പോകും ആക്ച്വലി കമ്പേർഡ് ടു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഫ്യൂ ആണെങ്കിലും ആ
the two type of users used in automobiles edaga namaku ariyam cartridge um blade um aanu cartridge type um blade type aanu ettam kodal ubhayikunnathu answer a aanu mostly used the firing order of six cylinder engine six cylinder engine firing order nu nambam nammal four cylinder vachu nammal padikkirunnu 1 3 4 2 അതായത് ഫൈവും സിക്സും ഇവിടെ എഴുതും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഡി എലക്ട്രോണിക് ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മേക്ക് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് മെക്കാനിസം മേക്ക് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് മെക്കാനിസം അങ്ങനെ ഒരു സമയം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ അറിയില്ല സോളനോയിഡ് സ്വിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് അതിൽ ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കോൺട്രാക്ട് ബ്രേക്കർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പൾസ് ജനറേറ്റർ ഹോൾ എഫക്ട് സ്വിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഹോൾ എഫക്ട് സ്വിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എയ്റ്റി ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണിക്കും ഡി ആണ് അതൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല പിടുത്തം ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇൻ തേർഡ് ബുഷ് ജനറേറ്റർ അറിയാമല്ലോ തേർഡ് ബുഷ് ജനറേറ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തൊരു ലോ ഇ എം എഫ് വരും അല്ലേ ലോ ഇ എം എഫ് വരുമ്പം അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബുഷ് കൂടെ അവിടെ കൊണ്ടാൻ ചെയ്യും അതാണ് തേർഡ് ബുഷ് അപ്പം ഹൈ സ്പീഡ് വീക്കർ അറ്റ് അല്ലേ വീക്കർ അറ്റ് ഹയർ സ്പീഡ് ഡ്യൂ ടു അർമച്ചർ റിയാക്ഷൻ ഹൈ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇത് ആൻസർ ഈസ് ബി ആണ് അവിടെ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് കുറയും ഫ്ലക്സ് ആ ഹൈ സ്പീഡിൽ ആ ഏരിയയിൽ ഫ്ലക്സ് കുറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇ എം എഫ് കുറയും അങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പം അതിനതിൽ ബോത്ത് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് സെയിം സൈമിൾ ടെന്നിസ് അല്ലല്ലോ അല്ല വെൻ ബാറ്ററി ചാർജ് ഈസ് ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വില്ല ഓപ്പറേറ്റ് ചാർജ് ലോ ആകുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല വൻ ബാറ്ററി ചാർജ് ഈസ് ലോ കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ വില്ല ഓപ്പറേറ്റ് കറക്റ്റാണ് ലോ ആകുമ്പം കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് സി ആണ് എം എയ്റ്റി ഫോർ സി കീലെസ് എൻട്രി സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ അപ് ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നമ്മുടെ കീലസ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പത്ത് മീറ്റർ അടുത്ത് വരെ വന്നാലേ അത് വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഡി വെഹിക്കിൾ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ദ റോഡ് ക്യാൻ വെഹിക്കിൾ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ദ റോഡ് ക്യാൻ ബി ഷോൺ ബൈ തെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണോ തെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് അത് ലൊക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അല്ലേ ആൻറ്റി തെഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്മൊബലൈസർ ആണ് നൈറ്റ് വിഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് അത് രാത്രി കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലൈൻ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് അതിൽ നമുക്ക് ലൈനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും ആൻസർ ഈസ് സി ഇൻ ദ ഫ്ലോർ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആ എയിമിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്ലോർ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് ആണ് കേട്ടോ മോഡേൺ ഓട്ടോമോ ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എം വി ഐക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കാർ ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ഷുഡ് ബി കാറും സ്ക്രീനും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ബി ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഹോൺ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ രണ്ട് ഇത് നമ്മളുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പം ഈ പിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹോൺ ബട്ടണിലെ റിലേ അല്ല ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് പ്രസ്സിംഗ് ഹോൺ അല്ല വൈബ്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഡി ഇന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ഇഗ്നീഷൻ ദ സ്പാർക്ക് ഒക്കേഴ്സ് വൺ അത് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്പാർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഓഫ് സ്വിച്ച് ക്ലോസസ് ദ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് ആൻസർ ഈസ് സി ദ സ്റ്റേഷനറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേഷനറി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എന്ത് എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് ആണ് അല്ലേ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി മാ
പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലോ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വിസ്കോസ്റ്റി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിയും കുത്താം ബിയും കുത്താം ഡി കുത്തിയിട്ടുള്ളവർ എന്തായാലും ക്ലെയിം കൊടുത്ത് നോക്കുക ഡെലീറ്റ് ആവുന്നെങ്കിൽ ആവട്ടെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ച്വേറ്റർ ആക്ച്വേറ്റർ എന്താണ് പമ്പ് ആക്ച്വേറ്റർ അല്ല വാൽവ് ആക്ച്വേറ്റർ അല്ല സിലിണ്ടർ ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഫൈനൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വേറ്റർ അത് സിലിണ്ടർ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഡി ദ പവർ സോഴ്സ് ഇൻ ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം പവർ സോഴ്സ് എന്താണ് കമ്പ്രസർ ആണ് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പവർ സോഴ്സ് എപ്പോഴും റിസീവർ അല്ല വാൽവ് അല്ല മഫ്ലർ അല്ല കമ്പ്രസർ ആണ് ആൻസർ ഈസ് ബി വെൽഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ചെ പ്രോസസ് യൂസസ് നോൺ കൺസ്യൂമർ ടിഗ് ആണ് ടങ്സ് ടെനിനാസ് ടിഗ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് എ ഇൻ നോർമലൈസിങ് നോർമലൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൂളിംഗ് ഇൻ എയർ ആണ് കൂളിംഗ് ഇൻ സ്റ്റിൽ എയർ ആൻസർ ഈസ് സി വിച്ച് എം ആണ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ട് എ നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അപ്പം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചത് അൾട്രാസോണിക് എൻ ഡി ടി ആണ് വിഷ്വൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എൻ ഡി ടി ആണ് എൻ ഡി കറണ്ട് എൻ ഡി ടി ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് യു ടി എം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഹുക്സ് ലോ ഗോൾ ഹോൾസ് അപ് ടു ഇത് വീണ്ടും ഹോൾസ് ഗുഡ് അപ് ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് കേരള പി സിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഹോൾസ് ഗുഡ് അപ് ടു ഹോൾസ് ഗുഡ് അപ് ടു ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റും വാലിഡ് ടിൽ എന്നാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹോൾസ് ഗുഡ് അപ് ടു ആയതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് ആണ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് എ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇവിടെ ബൈ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ആണ് അതായത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെന്നുള്ള ഓർത്തോ മതി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഗ്രേറ്റർ അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സിനെക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആൻസർ സി ആണ് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ സി ആണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വന്നിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ക്ലെയിം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യത ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ കണ്ടിട്ട് അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന എ എം വി എക്ക് നല്ല അടിപൊളി കടുകട്ടി ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഇത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ ലെവലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് മയ ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല കടുകട്ടി ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ആ ലെവലിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ബൈ ബൈ